下面我们校准值探头啊，同时制作 AVG 曲线啊，这个过程呢大概是这样啊，我们取一个值探头，取一个值探头，二点五兆菲尔时的值探头，然后呢将它啊将探头插在啊发射接口上，插在 T 发射接口上啊单清值探头。然后呢，我们按照我们仪器的操作步骤来进行。第一步，先选择一个空的通道，先选择一个空通道。第二步啊，选择探头类型，直探头。第三步啊，第三步啊，第三步我们进行自动校准。第一个直探头自动校准，直探头自动校准，啊。我们首先按进入自动校准功能，下一步取相应的回波啊，取第一个厚度的回波，自动增益，取第一个厚度回波啊，读读数，读数啊，真实值应该是啊一百， 100, 那么我们把当前这个值修改成真实值啊，修改成真实值。这个数值的真实值应该是100我们把它调节到真实值。啊，调节啊，调节到它等于100啊，它等于100。然后继续取，继续提示取第二个厚度，第二个厚度啊。这个时候呢，需要稍微移动闸门啊，移动闸门我们来取第二个厚度。厚度二，第二厚度，啊，自动增益，厚度值，回到回到相应的位置，然后摁下回车，取厚度值，啊，真实值应该是，现在取的值是一百五十二点八七，然后呢，我们把它调整到真实值是一百。啊，真实值应该是一百，一百五十，真实值是一百五十，一百五十啊，然后再按一下回车，校准完毕，校准完毕。这个探头校准完毕，下面我们做 AVG 曲线，制作 AVG。首先打开，首先打开相应的 AVG 模式，啊，然后，好，输入名字，输入名字，啊，输入探头名字，然后输入频率。啊，这个探头就是 2.5 五兆的，我们这个频率，啊，不需要再修改了，啊，直径 f 二十啊，这个时候我们可以输入啊，输入二十直径，啊，下面呢选择啊，选择我们做的啊参考类型啊，大平底儿啊，平底孔，我们用的就是平底孔石块。啊，我们这个这次呢，用这个石块，这个石块是一个平底孔石块啊，我们用这个石块，我们用这个石块。下面呢，我们来取取点，向上增加增益，增加增益。探测范围啊，取的有点小，这平底孔才两百多，所以我们把平底孔啊，好了啊，这个就是平底孔的回波，这是平底孔的回波啊。
这后面呢是底波，后面呢是底面波，这个两百的位置是平底孔回波。我们移动闸门啊，让闸门套住这个平底孔的回波。让闸门套住平底孔回波，嗯，然后呢，利用自动增益啊调整，将它调整到百分之八十的位置，啊，之后取点。那这个时候呢 ，DAC 曲线，大家可以看到相应的 DAC 曲线已经制作完成了。这个就是 DAC 曲线，然后呢，我们通过可以看到它可以对回波进行评判，啊，当量 dB， 当量 dB， 看到当量 dB， 当量孔，当量孔的值，啊，可以利用 DAC 曲线进行相应的评判。